அன்பு நேயர்களே வணக்கம் வருகின்ற பதினெட்டாம் தேதி பங்குனி உத்திரம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விரதம் அல்லது விழா எப்படி வேண்டுமானாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த பங்குனி உத்திரத்துக்கு என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அன்னைக்கு பெருமை என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த பங்குனி மாதத்தில் இந்த உத்தர திருநாள் வந்து பூரணமான வெள்ளிக்கிழமை வருகிறது வெள்ளிக்கிழமைங்கிறது வந்து வந்து பூரணமான சுப தினம் என்று சொல்லுவார்கள் மகாலட்சுமிக்கு உரிய தினம் அன்னைக்கு வேறு என்ன சிறப்பு என்று சொன்னால் ஏனென்றால் வானியல் சாஸ்திரத்தை வைத்து கொண்டு தான் நம்ம வந்து இந்த உபவாசம் விரதம் கோயில் விழாக்கள் எல்லாம் இருக்குது அன்னைக்கு பஞ்சாங்கம் படிக்காமல் எதுவுமே நடக்காது அந்த சிறப்பை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அன்னைக்கு பௌர்ணமி முழு நிலவு நாள் அன்னைக்கு வந்து சந்திரன் இருக்கிறார் சனியினுடைய நட்சத்திரத்திலே சூரியன் இருப்பதனாலே சனி என்பது கர்மகாரகன் அதனால் என்ன ஆகும் என்று சொன்னால் நம்முடைய பிராரப்த கர்மாவானாலே நம்ம நிறைய கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா நமக்கு நடக்கிறதெல்லாமே நம்முடைய வாங்கி வந்த வரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கர்மாவினாலே நடக்குது அந்த கர்மாவை எல்லாம் நீக்குவதற்கு இந்த பங்குனி உத்திர உபவாசமும் பங்குனி உத்திர நன்னாளும் நமக்கு பயன்படும் அதனால தான் அந்த சந்திரனும் சூரியனும் அதாவது தாயாகிய சந்திரனும் தந்தையாகிய சூரியனும் ஒருவரை ஒருவர் நேர்கோட்டிலே சந்தித்து கொள்ளுகின்ற ஒரு உன்னதமான நாள் என்பதாலே அந்த நாளிலே எல்லா ஆலயங்களிலும் திருக்கல்யாண மகோற்சவம் நடக்கும் பெரும்பாலும் பிரம்மோற்சவம் பல கோயில்களிலே இருக்கும் இதில் என்ன விசேஷம் என்று சொன்னால் சில விழாக்கள் பார்த்திங்கன்னா சைவத்துக்கு மட்டுமே உரிய விழாவாக இருக்கும் சிலது பார்த்திங்கன்னா வைணவத்துக்கு மட்டுமே உரிய விழாவாக இருக்கும் சில விழாக்கள் பார்த்திங்கன்னா அம்பாளுக்கு உரிய விழாவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த உத்தர பங்குனி உத்திர விழா பார்த்திங்கன்னா எல்லா கோயில்களையும் முருகன் கோயிலே அன்றைக்கி திருக்கல்யாணம் தான் பெருமாள் கோயிலே அன்றைக்கி திருக்கல்யாணம் தான் ஈஸ்வரன் கோயிலே அன்றைக்கி திருக்கல்யாணம் தான் ஆண்டாளுக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே திருக்கல்யாணம் திருவரங்கத்திலே பங்குனி உற்சவம் பங்குனி உத்திர திருக்கல்யாணம் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பெரிய பிராட்டியார் சன்னதிக்கு போயிட்டு அன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாள் தான் ஏக ஆசனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஆசனத்திலே பெருமாளும் பிராட்டியும் அன்றைக்கி ஒரு நாள் அங்கே இருப்பாங்க அது பங்குனி உத்திரத்துக்கே ஒரு விசேஷம் இதுக்கு சேர்த்தி உற்சவம் என்று சொல்லுவாங்க அந்த சேர்த்தி உற்சவத்தில் எதை கேட்டாலும் பெருமாள் தந்துருவாராம் முருகருக்கும் அது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நாள் அந்த நாளில் என்ன பண்ணணும்னா வழக்கமாக ஒரு விரதத்துக்குரிய எல்லா விஷயங்களும் அன்னைக்கு செய்யணும் காலையில் ஏந்திரிச்சு வீட்டெல்லாம் நல்லா சு மொதல் நாளே சுத்தப்படுத்தி கோலம் போட்டு மாவில தோரணங்கள் கட்டி நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மங்களகரமான காரியங்களை செய்ய செய்ய நமக்கு உடம்பில் ஒரு தெம்பு ஏறும் இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் கோலம் போட்டால் வீடே பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் வீட்டில் மாவில தோரணம் கட்டினா பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் நல்லா குளிச்சுட்டு நல்லா புத்தாடைகளை அணிந்து கொண்டு அந்த பூஜை அறையெல்லாம் நல்லா சுத்தம் பண்ணி நிறைய கோலம் போட்டு விளக்கு ஏற்றி வச்சு என்ன உங்களுடைய வழிபடு தெய்வமோ நீங்கள் முருகர் உங்கள் வழிபடு தெய்வமாக இருந்து ரொம்ப காலமாக இந்த பங்குனி உத்திர விரதம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இன்றைக்கி முருகன் படத்தை நல்லா தொடச்சி அதுக்கு நல்ல மாலைகள் எல்லாம் போட்டு எல்லா விதமான சாம்பிராணி தூப தீபம் நைவேத்தியங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வச்சு அந்த முருகனுக்குரிய ஸ்தோத்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி தூப தீபத்தை காமிச்சு வழிபடுவது இருக்குது இல்லையா காலையிலேருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கணும் சாயங்காலம் எல்லா பதார்த்தங்களையும் வச்சு முருகனுக்கு படைத்து விட்டு சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு முடிஞ்சால் அன்றைக்கி திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கும் அந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்துக்கு உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை கொண்டு போய் அங்கே கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சேவிச்சா கூட போகிறோம் அந்த இடத்துல என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாலும் பலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பெருமாள் பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த பெருமாள் பக்தர்கள் எல்லாம் பெருமாளுக்கு இதே மாதிரியே பண்ணி அன்றைக்கி தாயாருக்கும் பெருமாளுக்கும் புஷ்பங்களை எல்லாம் நிறையா போட்டு நிறையா சக்கர பொங்கல் இந்த மாதிரி இனிப்பு இந்த பதார்த்தங்களை எல்லாம் நிவேதனமாக செய்து நெய் விளக்கு ஏற்றி வைத்து அன்றைக்கி வந்து நல்ல வழிபட்டு பெருமாளுடைய ஸ்லோகங்கள் நாலாயிரத்தி பி பிரபந்த பாசனங்கள் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்தோத்திரங்கள் விஷ்ணு சாஸ்திரநாம ஸ்தோத்திரம் தெரிஞ்சு அதை சொல்லலாம் இதெல்லாம் சொல்லி வழிபடலாம் அதே மாதிரி ஈஸ்வரன் இதே மாதிரியே மாலைகள் எல்லாம் போட்டு இல்லை கலச பூஜை பண்ணுறவங்க கலசத்தை வச்சு அதில் ஈசன் பார்வதியை ஆவாகனம் பண்ணி அப்படியும் செய்யலாம் தேவார திருவாசகங்களை எல்லாம் பாடி மனம் உருகி உருகி பாடி பஜனைகள் செய்து நாம சங்கீர்த்தனம் செய்து அன்றைக்கி எல்லாம் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணி முடித்தோடனே நீங்கள் முடிந்தால் அன்னைக்கு அன்னதானம் என்ன தானம் கொடுக்க முடியுமோ அந்த தானத்தை பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு பூஜையினுடைய பலனுங்கிறது அது பிரத்தியாருக்கு கொடுக்கறதுல இருக்குது அப்படின்ட்டு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது எந்த விரதமாக இருந்தாலும் அன்னைக்கு யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணணும் யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு உங்களால் முடிந்த ஏதேனும் ஒரு உதவி வஸ்திரத்தை கொடுக்கலாம் நீங்கள் இல்லை காசு பணத்தை கொடுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு செலவு அவங்களுக்கு வந்து 
செய்கிறதுக்கு உதவிகள் பண்ணலாம் மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்தால் உதவிகள் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இந்த செய்த பூஜையினுடைய பலனை கூட்டி கொடுக்கும் எதை நம்ம மட்டும் செஞ்சு நம்ம மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது உபவாசமென்னாலே பட்னியோடு இருக்கிறதுன்னுட்டு ரொம்ப பேர் நினச்சிக்கிறாங்க பட்னியோடு இருக்கிறது கிடையாது இது பகவான் கூடவே இருக்கிறது அவனுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது அவனையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லா நேரங்களையும் அவனை நினைச்சாலும் இந்த விசேஷமான நாளில் நீங்கள் முருகனையோ பெருமாளையோ சிவபெருமானையோ நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான நாள் முருக பக்தர்கள் இதே மாதிரி திருப்புகளில் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை அருணகிரிநாதர் வேண்டார் உன்னை துதிப்பதற்காக எனக்கு மனம் அருள வேண்டும் முருகனே எனக்கு எவ்வளவு வேணும் தெரியுமா அதாவது நல்ல பவுசு வேணும் எனக்கு எல்லாரும் என்னை மதிக்கிற மாதிரியான செல்வம் பதவம் பதவி பட்டம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டும் அதெல்லாம் நீ அருள வேண்டும் அது மட்டும் கிடையாது உன்னை எல்லா நேரத்திலும் இரவிலும் பகலிலும் உன்னையே வணங்கக்கூடிய அந்த புத்தியினையும் எனக்கு தர வேண்டும் எப்படி கேட்குறாரு பாருங்க அப்படின்னுட்டு ஒரு அழகான இந்த வட்டமலை திருப்புகள் என்னுட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த திருப்புகளை இவ்வளவும் கேட்குறார் ரொம்ப சுருக்கமான திருப்புகள் தான் ஐங்கரனை ஒத்த மனம் ஐம்புலநகற்றி வளர் அந்தி பகல் அற்ற நினைவு அருள்வாயே அம்புவிதனக்குள் வளர் செந்தமிழ் வழுத்தி உனை அன்புடு துதிக்க மனம் அருள்வாயே தங்கிய தவத்துணர்வு தந்து அடிமை முக்தி பெற சந்திர வெளிக்கு வழி அருள்வாயே தண்டிகை கனப்பவுசு என் திசை மதிக்க வளர் சம்பிரமவிதத்துடனே அருள்வாயே மங்கையர் சுகத்தை வெகு இங்கிதமெனுற்ற மனம் உந்தனை நினைத்தமைய அருள்வாயே மண்டலிகரப்பகலும் வந்த சுபரட்சை புரி வந்தனைய புத்தியினை அருள்வாயே கொங்கில் உயிர் பெற்று வளர் தென்கரையில் அப்பரருள் பொண்டு உடல் உற்ற பொருள் அருள்வாயே குஞ்சரமுகற்கிளைய கந்தன் என வெற்றி பெறு கொங்கணகிரிக்குள் வளர் பெருமாளே இதில் எல்லாத்தையும் அவர் துதிக்க மனம் அருள்வாயே சந்திர வெளிக்கு வழி அருள்வாயே சம்பிரம விதத்துடனே அருள்வாயே உந்தனை நினைத்து அமைய அருள்வாயே வந்தனைய புத்தியினை அருள்வாயே அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் என்று லிஸ்ட்டு போட்டு கேட்குறார் அருணகிரிநாதர் இந்த பங்குனி உத்தரத்தில் முருகனும் தெய்வயானை வெள்ளி தெய்வயானை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த திருக்கல்யாண கோலத்திலே கேட்கும் பொழுது அந்த வரங்கள் எல்லாமே நிறைவு பெறுமுங்கிறதால தான் பங்குனி உத்தரத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய மவுசு அந்த பங்குனி உத்தரத்தை நம்முடைய நேர்கள் எல்லாரும் இருந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய பேரொருளை பெற வேண்டும்